Hello friends, welcome to Jora's Kitchen. Hello everyone. So, in this video, we are going to make a lot of videos. We are going to make a series of baking. So, the first step is to make a baking item. If you don't have any baking items, I will show you how to make a baking item. I will show you how to make a baking item. So, we will make a baking item in this baking series. So, we will make a baking item in this baking series. So, this is my OTG oven. This oven is the model number in the description box. So, first, this is the only baking oven. We can grill and toast. So, first, OTG is what? OTG is oven, toast and grill. This is the short form we are talking about OTG. You can also make baking in the microwave. You can also make a convection mode. Then, you can make a convection mode. Convection mode is not a baking mode. केक वंदे रुम्बा हार्ड आये रो मॉइस्ट आय रखा द और मारी ये भी सब कल्ल मारी आये रो सो इन्ना पोर्ट वर्क क्यों उंगल के निये रेगुलर आप बेकिंग पन रही हैं और बिजनेस स्टार्ट पन पोरिंग अभी ना कांडी पाव ओटीजी अपन वंदे मस्ट इन ओटीजी अपन कुल्ला इन्ना नरकन ना काम करें इन ओटीजी अपन कुल्ला � Nama mela mandu meat wicket tu ke, fish, paneer, inna chicken, inna mari stuffs wicket tu ke, ini ur grilla. Inna mari ur tongs kurter kanga, ulleni nama edekar. Ini mandu chicken mandu full grill chicken pan mangala, so ada mandu ulle sorbi pandrat kana rotisserie broad itu, so ada ke inda side ulle knob, nama kali kita mat mau actually itu, so inda side ulle knob ko. Inda saya dulu nama aku rendah kurter kanga. Ini tu pogo ini awan la, naik no no ni interestinga baca. Itu na awan la ini rikin yang terjadi la. Inda mario orang tray. Adalah nama anda mela grill pan, amina. Nama mela grill tray wajib tu. Adik mela mami tua pon la. So ada orang oil, apamah fat, ini la awan tu, ini la tangki ro. So nama kita kita clean pan terbuka. Rombak useful ada je. Nama modal lewat cinta awan lewat ni tu, ada macam kadeh. So ulah bete ni clean pandra rombak serba macam ada je. So ini tu banding ni aku rombak useful ada ke. Naa ini tu mana ni, orang bishio orang tu nak kandai pandon birbara. Over awan no, over modal no different ada ko. Ado de liter size porte, illa me under. Selepas banding kuttie orang roti jujur pangga, selepas perih roti jujur pangga. So ane lah cake bake pandra leh, rende grill pandra leh, rende illa me different. So first pating na main ulah banding Temperature. Nama mande kacil lah mande kat test pun wala, anda madri. So eno deh mande Celsius dark, sela awan lah Fahrenheit dekko. So adala pati na, ini ka hundred leh rende two fifty berke dekko. Fahrenheit tu Celsius tu differ agu. So anda algoritu na kilo ni description box leh kudu kren. So ni ni check pani konga. Ini le perasa soler itu kau nol lah. Most of the baking, ada ada cake, cupcake, muffin lah pandra dikel. Mostly 180 le rende 200 kula dah air kun temperature. Sela cakes lah like perihya panning wakering ya, perihya cakeing wakering naga 200 mele tan da chances dikel. But na ipo me maximum 200 dah use panwe. Cookies, puff pastries, tart, ini lah pandra dah naga 180 degrees le wacih ninge panna na. Saat bod mana de? टेम्परेचर पति आवला दां। सो नेक्स्ट वन द इन्हें ना मोड रखना ना काम चल रहा है। इन्हों डे दिला पातिंग ना का इन द फैन माध्यम और सिंबल पोटर के लिए आ आधे दां वन द कन्वेक्शन। इधर निंगा वन द माइक्रोवेव अवन सिला माइक्रोवेव अवन मॉडल्स का पाक कला। सो आधे लोग कोडे निंगा वन द केक पैक पन्ना माइक्रोवेव मोड लग कर याद है ना सुनने द इन द माध्यम फैन मोड लग बच्चे ने केक पैक पन्ना आना आलू ओटीजी अवन माध्यम सॉफ्टनेस कर के याद है सो नेक्स्ट वन द आधे कन्वेक्शन मोड दा बट मेल अ मट्टो उंगल का आगर माध्यम और सिंबल कुतर कांगा पैर नो रॉड लगकर स Puff, atau perma pastries, cookies, itu semua pandra dan apa kah? Ini indah mode use pan lah. Adat tu, nama pakar mode mode mande rend coin udah. Ini tu lah dah, nih mande cake, muffin, cupcakes lah bake panano, pizza moda kunda. So, ini tu mande evena, orang lu ke, semua adam mau bake kah? So, kila pati tinggal kah grill mode. Indah side lah mala kiri udah ker order, indah side lah mala matu udah ker. So, in this mode, you can grill chicken, grill fish, and other items. You can do it. You can do it. You can 
ஸோ ஆரம்பத்தில் இந்த மோடில் வச்சு நீங்கள் ஃபுல் சிக்கனை கிரில் பண்ணிவிட்டு மேலே கிறிஸ்பியாக வரத்துக்காக லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் இந்த மோடில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் ஏ அவனில் இருக்கிற சில மோட்ஸ் இன்னும் பெரிய அவன் பெரிய பிராண்ட் உள்ள அவனுக்குலாம் வந்து நிறைய மோடு இருக்கும் பட் எனக்கு இது போதுமானதாக இருந்துச்சு அதனால தான் நான் இந்த அவனை சூஸ் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைமிங் பார்த்துடலாம் என்கிட்ட சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வரைக்குமான டைமிங் இருக்குது இந்த அவனில் சில கேக் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் பேக் ஆகிரும் பெரிய டின்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இன்னும் சில கேக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸுக்கு ரெசிபி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெசிபிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து டைமிங் வந்து செட் பண்ணணும் அப்போ தான் கேக் வந்து ஈவனாக பேக் ஆகி வரும் நீங்கள் சின்ன டின்ல வச்ச மாதிரி பெரிய டின்னுக்கு வச்சிங்கனாக்கா செட் ஆகாது ஸோ சில குக்கீஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா டென் டு டுவெல் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் ஸோ நான் அதை வந்து இங்கே நடுவில் செட் பண்ணுவேன் சில கேக் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை நான் இங்கே செட் பண்ணுவேன் நல்ல பெரிய கேக்காக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மேலே ஆகும் ஸோ அதை நான் வந்து இங்கே செட் பண்ணுவேன் சில நேரங்களில் மைதா பிரெட் ஹோல் வீட் பிரெட் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒன் ஹவர் கூட ஆகும் பட் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியானதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ டைமிங்கில் இவ்வளோ தான் ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு அவனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னோட அவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் பட் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இது வந்து நான் பழக பழக தான் எனக்கு இந்த அவனை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் ஸோ நான் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியுமா பேசிக்கில் இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அப்போ செய்யும் போது உங்களுக்கு சில டிப்ஸ்லாம் நான் அந்த ரெசிபி மூலிமாவே நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஓடிஜி அவன் பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எல்லாருக்கிட்டேயுமே வந்து ஓடிஜி அவன் இருக்காது என்கிட்டையுமே முதல்ல இல்லை நான் அப்போது அந்த டைமில் நான் வந்து ஸ்டவ் மேலே தான் ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் பண்ணேன் ஸ்டவ் மேலே எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நான் வந்து தேக்ஸாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் எல்லோரும் நினைக்காதீங்க பேக்கிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னடா பிரியாணிக்கு மாறிட்டாலேன்ட்டுன்னு அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்டவ் மேலே வைக்கிறதுக்கு குக்கர் தான் அவசியமாக தேவைப்படும் ஒரு பெரிய அலுமினியம் குக்கர் இருந்தால் பெஸ்ட்டு என்கிட்ட அது இல்லை ரெண்டு குக்கர் தான் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் குக்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அவ ஸ்டவ் மேலே பேக்கிங்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு குக்கரை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் டெய்லி யூஸ்க்கு பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த குக்கரை வெறுமனே ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அடுப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அது டெய்லி யூஸ்க்கு பண்ண முடியாது நான் ரொம்ப நாளாகவே யோசிச்சு யோசிச்சு இது எப்படி நம்ம கிட்ட ஒரு குக்கர் இல்லையே ஸ்டவ் மேலே பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு கடைசியில் ஒரு தேக்ஸாகவே நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம அதை செஞ்சு காமிச்சிடலாம் அப்படின்றதுனால இப்போது ரீசெண்டாக நான் வாங்கின தேக்ஸை வந்து இதுதான் இது வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் சாரி தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு பெரிய தேக்ஸா இது தான் நான் ஆக்சுவலி பேக் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினது பட் இது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி இந்த தேக்ஸாக வாங்கினேன் இது வந்து இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உள்ள அளவுள்ள ஒரு பாத்திரம் ஒரு தேக்ஸா ஒரு ஒன் கேஜ் பிரியாணி கரெக்டாக கொள்ளும் ஸோ புதுசு வாங்கிட்டோன்னே அதை டேரெக்டாக வந்து பேக்கிங்க்கோ இல்லை கிரில்லுக்கோ யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சரி பழசை ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிடலான்னு சொல்லி நான் இதுக்கு மாறிட்டேன் புதுசை வந்து நான் பிரியாணிக்காக வச்சிட்டேன் ஸோ இனிமேல் நம்ம இதில் தான் ஸ்டவ் டாப் பேக்கிங்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிஜி அவன் அண்ட் ஸ்டவ் டாப் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ஒன்ஸ் நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸி தான் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து தேக்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள்கிட்ட பெரிய அளவில் ஒரு அலுமினியம் குக்கர் அதாவது பாட்டம் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு தாங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் யூஸ் பண்ணுறதாக முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மேலே வந்து விசில் இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது உள்ளே வந்து கேஸ்கெட் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் தேக்ஸாவில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இப்போ நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை சில பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஓடிஜி அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம வந்து கு குக்கரையும் ப்ரீ ஹீட்
ஸோ சால்ட் அண்ட் சாண்டு இது ரெண்டுமே நான் வந்து ஸ்டவ் டாப் பேக்கிங்கில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் பட் எனக்கு அது செட் ஆகலை ஒரு வாட்டி கேக் வச்சுட்டு சால்ட் கீழே போட்டுட்டு மேலே கேக் வச்சு பேக் பண்ணேன் கேக் ஃபுல்லாக சால்ட் ஆகிடுச்சு சால்ட்டி டேஸ்ட் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி அதனால தான் நான் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போலேருந்து நான் அதை வந்து பண்ணுறதில்ல வெறும்னே நீங்கள் தேக்ஸாவோ இல்லை குக்கரோ நீங்கள் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா தான் ப்ரீ ஹீட் ஆகும் So, OTG oven and stuffed டாப் baking. ரெண்டுத்துக்குமான basic information இது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான சில பொருட்கள் பேக்கிங்க்கு தேவையான சில பொருட்கள் தான் நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ பேசிக்கான திங்ஸ் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எதுவும் ரொம்ப டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு பிரம்மாண்டமான கேக் பண்ணுறதுக்கான ஐட்டங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஒரு பிகினஸ்க்கான தேவையான பொருட்கள் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேக்கிங் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கனாக்கா இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு கப் அளவு வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஆறு பீஸ் இருக்குது இது வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்டாச்சு நம்ம வந்து ஒரே பிளேஸில் வச்சுக்கலாம் ஸ்பேஸ் சேவிங் மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஒன்று இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து வந்து நான் தனியாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் வாங்கினேன் ஏன்னா இதில் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறமா அது கூடவே எம்எல்லுமே எழுதியிருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு பட் எனக்கு கால் டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ தனியாக நான் இந்த மாதிரி மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் வாங்கினேன் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான பொருள் ஸோ இன்னொரு மெஷரிங் கப் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ஜார் இதில் வந்து கப்பில் வந்து எனக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் கப் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எம்எல்லையும் இருக்குது அவுன்ஸ்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் லிக்விட் ஐட்டம்ஸை மெயினாக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அடுத்து சிம்பிளாக ஒரு கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டின் தேவைப்படும் இனிஷியலாக நீங்கள் பண்ணும் போது ஒரு சின்ன டின் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அது போதும் அப்புறம் நீங்கள் செய்ய செய்ய நீங்கள் அடுத்த சைஸ் உள்ள டின்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண கேக்கோட டின்லாம் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ஐ திங்க் நான் அதெல்லாம் அப்படியே எங்கேயோ போட்டுட்டேன் ஸோ இது வந்து நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வாங்கினது இந்த மாதிரி சின்ன டின் ரெண்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இன்ச் உள்ளது அதுக்கப்புறமா இது வந்து சிக்ஸ் இன்ச் அலுமினியமில் வாங்குங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு சில இது வந்து நான்ஸ்டிக் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அயன் இருக்கும் ஸோ நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதில்லை எனக்கு கேக் இதுலேயும் நல்லா வர்றதுனால நான் இதே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நாலாவது இப்போது அந்த மாதிரி டின் வாங்கிறதுக்கு எனக்கு முடியல என்னால் எல்லா பொருளையும் சேர்க்க முடியாது நான் பேசிக்கான ரெசிபிஸ் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபாயிலில் கூட வருது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பரில் எல்லா ஷேப்ஸ்லையுமே வச்சுருக்காங்க ஈவன் மஃபின் ட்ரேஸ் கூட இருக்குது நீங்கள் பெரிய பெரிய பேக்கிங் சப்ளைஸ் கடையில் போய் தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த லோஃப் பேன் வாங்கினேன் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இது தான் இருக்குது காமிக்கிறதுக்கு ஸோ இதை வச்சு ஒரு மாடல் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்குவேர் ஷேப்பில் இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் டார்ட்டு டின் இருக்கும் அப்புறம் மஃபின் ட்ரே எல்லாமே இந்த ஃபாயில் பேப்பரில் இருக்கும் ஸோ இது யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஒரு வாட்டி நம்ம ப பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கேக்கு வந்து ஒரு பர்த்டே கேக் ஆக்கணும் விப்பிங் க்ரீம் பண்ணணும் ஒரு ஐசிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஹேண்ட் பீட்டர் ஸோ இந்த ஹேண்ட் பீட்டரோட பிராண்ட் வந்து பேயர்ஸ் இது நான் வாங்கல எனக்கு கிஃப்ட் வந்தது என் பர்த்டேக்காக அது கூட ரெண்டு விஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒன்று அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்த விஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கான க்ரீம் பட்டர்லாம் இதில் விஸ்க் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மாவெல்லாம் நம்ம பேசிடுறோம்ல இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் வந்து பீஸா பிரெட்டுக்கு பிரெட்டு பீட்ஸா இதுக்கெலாம் வந்து கையாலே பெசஞ்சிருவேன் ஆனால் சப்பாத்தி மாவு மட்டும் நான் இதில் தான் பேசிடுறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓடிஜி அவன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேக் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மஃபின் ட்ரை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் குட்டியாக பண்ணும் போது குட்டி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கப் கேக் மஃபின்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நான் பேசிக்காக
இந்த ஸ்டார் ஷேப் வந்து நான் வந்து சென்னையில் தான் வாங்கினேன் ஏதோ ஒரு ஃபுட் கார்னிவர்லாம் வாங்கினேன் இது வந்து இங்கே கோலாலம்பூரில் வாங்கினேன் இதில் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஷேப்லேயே அழகாக கிடைக்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவன் வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய பொருட்கள் அவன் இல்லாதவங்க ஸ்டவ் டாப்பில் பண்ணும் போது கப் கேக்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கிண்ணும் இது வந்து அஞ்சரை பெட்டி கிண்ணும் ஸோ அதை தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி லைனர்ஸை போட்டுட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ இதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பேப்பர் கப்பை வந்து இந்த லைனர் அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேப்பர் கப்புக்குள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டவ் டாப் பேக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பொருளை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒயர் விஸ்க் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் நீங்கள் க்ரீம் பட்டர்லாம் அடிக்கும் போது இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இது கூட ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப சில முக்கியமான பேசிக் நீட்ஸ் இனிஷியலாக நீங்கள் பேக் பண்ணி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தாராளமாக போதும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ணி நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறமா அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா அதுக்கான தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் எந்த ஆறு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லை எனக்கு மெயில்லையோ தெரிவிங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோட பேக்கிங் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ரெசிபீஸும் நான் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்